வெல்கம் டு தாராஸ் ஃபார் பிசிக்ஸ் நியூஸ் லெபஸ் டென் லெவன் தினிட் செவன் பருப்பொலின் பண்புகள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தி இனிட் செவனில் உள்ள சிக்ஸ்த் மெயின் டிவிஷன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்னோலின் தீற்றம் இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கீழே வந்து த்ரீ சப்டிஷன் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தொடர் மார்லி செவன்பாடு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்னோலின் தீற்றம் இதுக்குள்ள கீழே உள்ள ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தொடர் மாறிலி சமன்பாடு ஒரு குழாயின் வழியே செல்லும் நீர்ம நிறையின் வீதத்தை அறிய நீர்மம் பாய்வது சீராக இருப்பதாக கருத வேண்டும் ஒரு குழாய் வழியே செல்லக்கூடிய ஒரு நீர்மத்தோட நிறையின் வீதத்தை அறிய அந்த நீர்மம் வந்து பாய்கிறது வந்து சீராக இருக்கிறதா கருதி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நீர்மம் பாய்வது சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் பாயும் நீர்மத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் திசைவேகமானது நேரத்தை பொறுத்து மாறிலியாக அமைய வேண்டும் நீர்மம் வந்து சீராக பாயிறதுனா என்னென்னா நீர்மம் பாய்வது சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் அந்த பாயக்கூடிய நீர்மத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் திசைவேகம் வந்து எப்படி இருக்கணும் நேரத்தை பொறுத்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஒரு குழாய் வழியாக தண்ணி வந்து பாயுதுன்னா அந்த பாயக்கூடிய நீர்மம் வந்து அந்த குழாயில் வந்து சீராக பாயுதுன்னா செப்டி இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு புள்ளிலையும் இந்த திசை வேகமானது நீர்மத்தின் திசை வேகமானது நீர்மம் பாயக்கூடிய திசை வேகமானது நேரத்தை பொறுத்து வந்து கான்ஸ்டண்டாக மாறும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கணும் மாறிலியாக இருக்கணும் ஓகே இந்த நிபந்தனையின் இந்த நிபந்தனையில் நீர்மத்தின் ஓட்டமானது வரிச்சீர் ஓட்டமாக அமையும் சீராக தண்ணி வந்து பாஞ்சிச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் வரிச்சீர் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிதானே வரிச்சீர் ஓட்டம்னா என்னென்னா அதாவது குழாயின் வெள்ள வழியே செல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு துகளும் அந்த புள்ளியில் போகும்போது அதனோட திசை வேகம் வந்து ஒரே திசை வேகத்தை பெற்றிருக்கும் அதாவது இந்த புல் இப்போ ஒரு புள்ளியை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இந்த புள்ளியின் வழியே இதற்கு முன்னாடி சென்ற துகளோட திசை வேகம் எவ்வளோ திசை வேகம் இருந்துச்சோ அதே திசை வேகத்தில் தான் அந்த துகளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அடுத்த துகளோட திசை வேகமும் இருக்கும் சிவ்வகையான ஓட்டத்தை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா வரிச்சீர் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேர்க்கனே வரிச்சீர் ஓட்டத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் பார்த்துருக்கோம் வரிச்சீர் ஓட்டம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஒரு திரவ ஓட்டத்தில் ஒரு புள்ளியின் வழியே செல்லும் ஒவ்வொரு துரு திரவத்துகளும் ஒரு புள்ளியின் வழியே செல்லும் ஒவ்வொரு திரவத்துகளும் அதற்கு முன்னர் சென்ற துகள்களின் பாதையிலேயே அதே திசை வேகத்தில் இயங்கினால் அந்த திரவ ஓட்டமானது வரிச்சீர் ஓட்டம் எனப்படும் ஓகே ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு திரவ ஓட்டத்தில் ஒரு புள்ளியின் வழியே ஒரு புள்ளியின் வழியே செல்லும் ஒவ்வொரு திரவத்துகளும் அதற்கு முன்னர் சென்ற துகள்களின் பாதையிலேயே அதே திசை வேகத்தில் இயங்கினால் அந்த திரவ ஓட்டமானது வரிச்சீர் ஓட்டம் எனப்படும் சிதனை எப்படின்னு சொல்லலாம் சீரான ஓட்டம் அல்லது அடுக்குமுறை ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இங்கே நமக்கு திசை வேகம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்டாக எடுக்கிறதுனால இந்த நீர்மத்தோட ஓட்டம் வந்து வரிச்சீர் ஓட்டமாக இருக்கும் ஓகே சீரற்ற குறுக்குவட்டு பரப்பு ஏ ஒன் மற்றும் ஏ டூ என்னோட குறுக்குவட்டு பரப்பு வந்து ஏ டூ இது ரெண்டுக்கும் குறுக்குவட்டு பரப்பு வந்து சமம் கிடையாது ஓகே இது ஏ ஒன் இதுக்குள்ள குறுக்குவட்டு பரப்பு வந்து ஏ டூ இப்படி சீரற்ற குறுக்குவட்டு பரப்பு கொண்ட ஏ ஒன் மற்றும் ஏ டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு குழாயை வந்து கருதிருக்கும் சில வந்து ஏ ஒனோட குறுக்குவட்டு பரப்பு வந்து கிரேட்டர் தென் ஏ டூ ஏ ஒனோட குறுக்கு குறுக்குவட்டு பரப்பு வந்து அதிகம் ஏ டூவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே சே ஒன் கிரேட்டர் தென் ஏ டூ கொண்ட ஏபி சென்ற குழாயை கருதுக பாகுநிலையற்ற அமுக்க இயலாத நீர்மம் சீராக பாகுநிலையற்ற அதாவது பா விஸ்கசிட்டி இல்லாத அமுக்க இயலாத கம்ப்ரெசிபிள் இல்லாத ஒரு நீர்மத்தை நீர்மம் வந்து சீராக பி ஒன் மற்றும் பி டூ என்ற திசை வேகத்தில் முறையே பி ஒன்ங்கிற திசை வேகத்தில் ஏ ஒன்ங்கிற குழாய் வழியாகவும் ஏ ஒன் குறுக்குவட்டு பரப்பு கொண்ட குழாய் வழியாகவும் பி டூங்கிற திசை வேகத்தில் ஏற்று குறுக்கு பரு குறுக்குவட்டு பரப்பு கொண்ட குழாய் வழியாகவும் போகுது ஓகே சதா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சீரற்ற குறுக்குவட்டு பரப்பு ஏ ஒன் மற்றும் ஏ டூ அதாவது ஏ ஒன் கிரேட்டர் தென் ஏ டூ கொண்ட ஏபி என்ற குழாயை கருதுக பாகுநிலையற்ற அமுக்க இயலாத நீர்மம் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட நீர்மம் வந்து பாகநிலையற்றது 
ஸோ அதுக்கப்புறம் அமுக்க இயலாதது கம்ப்ரஸிபிள் இல்லாதது ஓகே நேர்மம் சீராக பி ஒன் மற்றும் பி டூ என்ற திசை வேகத்தில் முறையே ஏ ஒன் மற்றும் ஏ டூ சென்ற பரப்புகள் வழியே படத்தில் உள்ளவாறு பாய்ந்து செல்கிறது ஓகே இப்போ டெல்டா டி என்ற கால அளவில் டெல்டா டி என்ற கால அளவில் ஏ என்ற பகுதியின் வழியே ஏ என்ற பகுதியின் வழியே செல்லும் நீர்மத்தி நிறை எம் ஒன் எனில் டெல்டா டிங்கிற கால இடைவெளியில் ஏ என்ற பகுதியின் வழியே இந்த ஏ என்ற பகுதியின் வழியே செல்லக்கூடிய நீர்மத்தின் நிறை சின்னா எம் ஒன் எனில் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ரோஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை வி தெரியும் அப்படிதானே சில இந்த எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வீ செல்ல கொண்டு போனீங்கன்னா ரோ வி அடுத்துட்டு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நம்ம எம் ஒன் நிர்மத்தி நிறை எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி எழுத போகிறோம் அப்போ எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சரி கிடைக்கும் ரோ பி ஓகே ரோ பி ஒன் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ பி ஒன் இப்போ வி ஒன் பதிலாக நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்னா ஏ ஒன் பி ஒன் டெல்டா டி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் பி பி ஒன் பி ஒன்னா அதாவது வீணா என்னென்னா வால்யூம் அதாவது கன அளவு கன அளவுன்னு என்ன எல் இன்ட்ரு எல் இன்ட்ரு எல் சரி தானே எல் இன்ட்ரு எல் இன்ட்ரு எல் லென்த் இன்ட்ரு லென்த் இன்ட்ரு லென்த்து சரி தானே சிப்போ இந்த லென்த் இன்ட்ரு லென்த்து மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஏரியான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏரியா சீக்வல் டு லென்த் இன்ட்ரு லென்த் அப்படி தானே சிப்போ வால்யூம் சீக்வல் டு லென்த் இன்ட்ரு லென்த் இன்ட்ரு லென்த் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இதில் லென்த் இன்ட்டு லென்த்தை வந்து ஏரியான்னு எழுதிக்கலாமா சப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதுனா ஏரியா இன்ட்டு லென்த் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக இந்த எல் இன்ட்டு எல்லை வந்து ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் சின்ட்டு எல் சப்போ வி சீக்வல் டு என்ன எழுதுனா ஏ இன்ட்டு எல்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா ஏ இன்ட்டு எல் ஓகே சப்போ என்ன எழுத போகிறேன்னா இதில் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒனுக்கு பதிலாக ரோ வி ஒனுக்கு பதிலாக என்ன எழுத போகிறேன் ஏ இன்ட்ரு எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத போகிறேன் ஓகே இப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்போம் திசை வீகம் இஸ் ஈக்குவல் டு கடந்த தொலைவு பை எடுத்துக்கொண்ட நேரம் சொல்லி தானே சப்போ டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு வந்து நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்லி குறிக்கலாம் எல் டிவைடட் பை டி வெலாசிட்டி வந்து பி V is equal to L by T எடுத்துகிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து எல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி இந்த சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா வி இன்ட்டு டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டி ஸோ இப்போ எல் இருக்கிற இடத்துல பின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை இப்போ வி இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாமா சப்போ வி எல் இருக்கிற இடத்துல வி இன்ட்டு டி போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ சிஏ இன்ட்டு எல் இருக்கிற இடத்துல வி இன்ட்டு டி போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து டெல்டா டி என்ற கால அளவில் ஸோ அதனால் இங்கே டீ இருக்கக்கூடிய இடத்துல டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க ஓகே அதுமாரி குறுக்கோட்டு பரப்பு வந்து ஏ ஒன் திசை வேகம் வந்து பி ஒன் ஸோ அதனால் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஒன் பி ஒன் இன்ட்டு டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ அப்போ எப்படி கிடைக்கும் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ என்று ஏ ஒன் பி ஒன் சின்ட்டு டெல்டா டி அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் டைரக்டாக இவங்க எழுதியிருக்காங்க இதில் ஓகே சி இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பி ஒ பி சி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதை வந்து ஏ இன்ட்டு எல்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிப்போம் அந்த வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் திசை வேகம் ஃபார்முலாவில் ஃபார்முலாவில் வந்து எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி இதில் வந்து சப்ஷிப் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஏங்கிற குழாய்க்கு தான் எழுதணும் சப்போ இதில் வந்து ஏ ஒன் பி ஒன் வரும் டி டி வந்து டெல்டா டி கால இடைவெளி ஓகே இது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ பிங்கிற குழாய்க்கு எழுதுவோமா பிங்கிற குழாய்க்கு எழுதுனீங்கன்னா எப்படி கிடைக்கும் இதில் வந்து சப்போ நிறை வந்து நீர்ம நீ பிங்கிற குழாயில் நீர்மத்தின் நிறை வந்து எம் டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் குறுக்கோட்டு பிறகு வந்து ஏ டூ திசை வேகம் வந்து வி டூ டெல்டா டி அதே டெல்டா டி கால இடைவெளியில் தான் ஓகே டெல்டா டி என்ற கால இடைவெளி கால அளவில் பி என்ற பகுதியின் வழியே செல்லும் நீர்மத்தி நிறை எம் டூ எனில் எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ 
B2 D delta T into rho. Okay. So, என்ன சொல்லுங்களுக்கு குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அதிகரிச்சிச்சுன்னா திசை வேகம் வந்து குறையும் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு குறைஞ்சிச்சுன்னா திசை வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் இது ரெண்டுமே எதிர் விகிதத்தில் இருக்குது இதுதான் என்னென்னா தொடர் மார்லி சமன்பாடு ஏவி சீக்குவல் டு மார்லி இதான் வந்து தொடர் மார்லி சமன்பாடு எனப்படும் இப்போ தொடர் மார்லி சமன்பாடுன்னு கேட்டால் எழுத என்ன எழுதுவீங்க ஏவி சீக்குவல் டு மார்லி ஓகே சரி அதுக்குள்ள எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது இதுவே ஏவி சீக்குவல் டு மார்லி இதுவே தொடர் மார்லி சமன்பாடு எனப்படும் இது பாயும் பாய்மங்களின் நிறையானது மாறாமல் இருப்பதை காட்டுகிறது அதாவது பாயும் பாய்மங்களோட நிறை வந்து மாறாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதா அப்படிங்கிறத காட்டுது இந்த ஏபி சீக்குவல் டு மார்லிங்கிற தொடர் மார்லி சமன்பாடு ஓகே இதில் வந்து நிறை வந்து மாறாது குறுக்கு வெட்டு பரப்பை பொறுத்து திசை வேகம் தான் மாறும் நீர்மத்தோட திசை வேகம் தான் மாறும் ஓகே சரி அது ரெண்டும் எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும் பொதுவாக ஏபி சீக்குவல் டு மார்லி இதன் பொருள் பரும பாய்மம் அல்லது பாயும் வீதம் குழாய் முழுவதும் மார்லி என்பதாகும் மாறாக குறுக்கு வெட்டு பரப்பு குறைவாக இருப்பின் பாய்மத்தின் திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் குறுக்கு வெட்டு பருப்பு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா பாய்மத்தோட திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் குறுக்கு வெட்டு பருப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பாய்மத்தின் திசை வேகம் குறைவாக இருக்கும் ஓகே இப்படி எதிர் விதத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து தொடர் மார்லி சமன்பாடு மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே இதோட செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தொடர் மார்லி சமன்பாடு இந்த டாபிக் வந்து முடியுது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தொடர் மார்லி சமன்பாடு இந்த டாபிக் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சப்டிஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ